நேரும் பதினோரு மணி கடந்து முப்பத்தி மூன்று நிமிடமாக கொண்டிருக்கிறது பாசத்தின் பண்பலை வானொலியின் மறுமலர்ச்சி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் நடத்தி வருவது லேர்ன் இங்கிலீஷ் வித் மாஸ்டர் எரிக் பிரையன் என்று நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது வாரமாக நாங்கள் லேர்ன் இங்கிலீஷ் பகுதியினை தர தயாராக இருக்கிறோம் கடந்த காலங்களில் தரம் ஐந்து புலமை பரிசல் பரீட்சைக்கு தோற்றவருக்கின்ற மாணவர்களுக்காக விசேடமாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினை வழங்கியிருந்தோடு இப்போது பொதுவாக எங்களுடைய நேயர்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ள விதத்தில் நிகழ்ச்சியினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது வகையில் தொடர்ச்சியாக நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது வார காலமாக இந்த நிகழ்ச்சியினை சிறப்புற வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் மாணவர்கள் சார்பாக நேயர் நெஞ்சங்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்களும் கூட ஆசிரியர் எரிக் பிரையன் அவர்களிடம் ஆங்கில மொழியினை சரளமாக விரைவாக முறையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய தொலைபேசி இலக்கும் போதுதான் சைபர் எழுபத்தைந்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தெட்டு இருபத்தாறு சைபர் எழுபத்தைந்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தெட்டு இருபத்தாறு என்பது ஆசிரியர் எரிக் பிரையன் அவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் இதனூடாக அவரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அவருடைய தனி மற்றும் குழு வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்ளலாம் அல்லது அவரை உங்களுடைய வீட்டுக்கு வரவழைத்து அவரிடம் முறையாக விரைவாக ஆங்கில மொழியினை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய ஆங்கில பாடம் பகுதிக்குள் செல்லலாம் You are never too old or too young to learn English. So come, let's learn English. Learn English with Master Eric Bryan Every Saturday at 11.30 a.m. on Uber FM. மார்னிங் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாசத்தின் பண்பலை உவாச சமூக வானொலியில் லேர்ன் இங்கிலீஷ் பகுதியுடன் இணைந்திருக்கும் மாணவர்களுக்கு இது அன்பான காலை வணக்கங்கள் மாணவர்களை என்றும் உங்கள் அனைவரையும் லேர்ன் இங்கிலீஷ் பகுதியில் சந்திப்பதையிட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மாணவர்களை இன்றைய நமது லேர்ன் இங்கிலீஷ் பகுதியில் நான் உங்களுக்கு அடிப்படை ஆங்கில இலக்கணத்தை கற்பிக்க உள்ளேன் அதாவது மாணவர்களே பேசிக் இங்கிலீஷ் கிராமரினை உங்களுக்கு நான் இன்று கற்றுத்தர போகின்றேன் அந்த வகையில் முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு திஸ் தட் மற்றும் இட் திஸ் தட் இட் என்ற சொற்கள் இஸ் என்ற சொல்லுடன் சேர்ந்து எவ்வாறு நேர்முகத்தில் வாக்கியங்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை கற்றுத்தர போகின்றேன் மீண்டும் கூறுகின்றேன் கவனியங்கள் நாங்கள் எமது லேர்ன் இங்கிலீஷ் பகுதியில் திஸ் தட் இட் என்ற சொற்கள் இஸ் என்ற சொல்லுடன் இணைந்து எவ்வாறு நேர்முகத்தில் வாக்கியங்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை கற்க போகின்றோம் மாணவர்களே இந்த விடயத்துக்கு நாம் செல்வதற்கு முன்னர் எல்லா பொருட்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு பெயர் உண்டு எல்லா பொருட்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு பெயர் உண்டு இவற்றை நாங்கள் பெயர் சொற்கள் நவுன்ஸ் என அழைப்போம் இவற்றை நாங்கள் நவுன்ஸ் என அழைப்போம் ஆகவே பெயர் சொற்களை நாங்கள் நவுன்ஸ் என அழைப்போம் இதை நாங்கள் என்ன கூடியவை என்ன முடியாதவை என்று இரு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது என்ன கூடியவை என்ன கூடியவை என்றால் கவுண்டபிள்ஸ் என்ன முடியாதவை என்ன முடியாதவை என்றால் அன்கவுண்டபிள்ஸ் கவுண்டபிள்ஸ் அண்ட் அன்கவுண்டபிள்ஸ் எனவே திங்ஸ் வி கேன் கவுண்ட் தட் இஸ் கால் கவுண்டபிள்ஸ் and things we cannot count called uncountables adithu manavukle tree house table bed bottle book ipdi patta porukal tree house tables bed bottle book ipdi patta porukal countables endra pirivukul adanguvadodu uncountables endra pirivukul milk அடங்கும் அதாவது இங்கு சரளமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது யாதெனில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவை அல்லது எண்ணிக்கையில் அடங்குபவை கவுண்டபிள்ஸ் எண்ணிக்கையில் அடங்காதவை எண்ணிக்கையில் அடக்க முடியாதவை அன்கவுண்டபிள்ஸ் அவ்வளவுதான் மாணவர்களே எண்ணிக்கையில் அடக்க முடியாதவை அன்கவுண்டபிள்ஸ் அடுத்த மாணவர்களே எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களுக்கு சிங்கியுலர் அண்ட் பிளூரல் உண்டு எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களுக்கு சிங்கியுலர் அண்ட் பிளூரல் உண்டு கவுண்டபிள்ஸுக்கு ஒருமைப்பன்மை உண்டு அவ்வளவுதான் கவுண்டபிள்ஸுக்கு ஒருமைப்பன்மை உண்டு 
மாறாக things we cannot count have no plural அதாவது என்ன முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு பண்மை இல்லை என்ன முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு பண்மை plural இல்லை அடுத்து வந்து மாணவர்களே ஒரு நவுனினை நாங்கள் வாக்கியத்தில் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் போது அதற்கு முன் அ என்ற சொல்லை பாருங்கள் நாங்கள் <laughs> என்றால் ஒரு பவல் ஆகவே நாங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் அதிகம் அதிகமான தவறுகளை இழைக்கும் பகுதிதான் இந்த மற்றும் அண்ணினை பாவிக்கும் பகுதி ஆகவே அதில் நீங்கள் தெளிவான விளக்கத்தை பெற்றிருப்பது அவசியம் மாணவர்களே இதையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்னவென்றால் ஒன்று என்பதை அர்த்தப்படுத்துவதற்காகவே பயன்படுத்துவோம் அதாவது உரிமைக்குத்தான் நாம் அல்லது அண்ணினை பயன்படுத்துவோம் இப்போது நீங்கள் கேட்ஸ் அவற்றுக்கு எம்மால் ஏனென்றால் அது ஒரு அன்கவுண்டபிள் நவுன் என்ன முடியாத பெயர் சொல் ஆகவே என்ன முடியாத ஒரு பெயர் சொல்லினை கொண்ட பொருளின் முன்னால் நான் அல்லது பயன்படுத்தி <laughs> மற்றும் அண்ணினை பயன்படுத்தி எம்மால் சொற்களை கூற முடியும் இப்போது நான் கூறிய அனைத்தும் உரிமை அதிலும் நீங்கள் தெளிவாக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்தது அல்லது அண்ணினை பயன்படுத்தாமல் நாங்கள் வாட்டர் சுகர் டீ வாட்டர் சுகர் டீ போன்ற சொற்களை சொல்லிக்கொண்டே போக முடியும் எனவே மாணவர்களே இந்த விடயத்தில் நீங்கள் விளக்கத்தை பெற்றிருத்தல் அவசியம் எனவே இன்று நாங்கள் அடிப்படை ஆங்கில இலக்கணத்தில் மற்றும் கற்பதற்கு முன்னர் 
countables and uncountables இந்த விடியத்தை நான் இங்கு உங்களுக்கு கற்றுத்தான்தேன் இது தெரிவாக திரிந்தால் தான் மானுவிருகளே நான் முதலில் கூறிய this, that, it இந்த விடியத்தை இம்மால் தெலிவாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் இதவே இன்றைய பாகுதி உங்களுக்கு தெலிவாக விலங்கிருந்தால் அடுத்த வாரம் நான் கற்றுப்பிக்கப் போகும் பகுதி உங்களுக்கு விலகுவாக அமையும் ஆகுரை மானுவிருகளே இன்றைய பகுதியில் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அவற்றை எனது தொலைபேசி எண்ணுக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி தெளிவுபடுத்தி விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் என கூறிக்கொண்டு ஒவ்வொரு வாரமும் எனது லேர்ன் இங்கிலீஷ் பகுதியினை சிறப்பாக தயாரித்து வழங்கி வரும் அன்பரசன் ரமேஷ் அவர்களுக்கு இவ்வேளையில் எனது மனமானது நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு சனிக்கிழமைகளில் காலை பதினொன்று முப்பதுக்கு உங்கள் ஊபா எஃப் எம் இல்Thank you.